అది మ్యాటర్ కసికల్ల కూన అని వచ్చింది కదా ఇంత ముందు పాటలో ఇంతకీ దాని మీనింగ్ ఏంటి అసలు అని ఆ డిక్షనరీలో వెతుకుతూ ఉన్నాను అంతలోపే ఆనరీ వెళ్ళిపోయింది ఒక్కొక్కసారి మనం అదే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అంతలోపే జరగాల్సిన పని జరిగిపోదు ఫోన్ మాట్లాడుతుండం సడన్గా పాలు పొంగుతాయి వాళ్ళు ఇంకొక వన్ మినిట్లో పొంగుతాయని తెలుసు అంతలోపు అటు పోయి ఇటు వచ్చేంత లోపు పొంగిపోతాయి అవి వాటిని ఎవడు పొగుడుతున్నాడో తెలియదు మార్నింగ్ టీ పెట్టుకునేటప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను పాలని ఒక గిన్నెలో పోసి బాగా మరగబెడుతూ ఉంటాను ఏమై పాలు ఎవడు పొగుడుతున్నాడే మిమ్మల్ని ఇలా పొంగి పొర్లుతున్నా అలాగే మరదలను మనం పొగడొచ్చు కానీ వరదల్ని ముడు పొగిడాడు వరదలు ఎందుకు పొంగుతూ ఉన్నాయి ఓ మొత్తం పొంగిపోతూ ఉన్నాయి పూరి అంతే ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది బట్ ఏ మాట కామాటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ పూరి విత్ ఆలు కర్రీతోటి తింటే నా స్వామి రంగా విత్ చికెన్తో తింటే అసలు అసలు మనం అనుకుంటామండి ఈ ఎగ్ ఓన్లీ వైటే తినాలండి వైటే తినాలండి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఎగ్ బాయిల్ చేసుకుంటాం కొంచెం తిందాంలే కొంచెం కొరుక్కు తిందాం ఏమవుద్ది అని ఆ టేస్ట్ దాకా మొత్తం తినేస్తాం తినేటప్పుడు కూడా మన మైండ్ చెప్తుంది నువ్వు ఎల్లో తింటున్నావు నువ్వు ఎల్లో తింటున్నావు నువ్వు ఎల్లో తింటున్నావు అని చెప్పేసి అయినా కూడా బలంగా తినేస్తాం ఎల్లో తిన్న తర్వాత ఏమైతుంది కదా అదనమాట సో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీ వెల్కమ్ టు తల్లారిందోయ్ మామా విథార్జే మామా మహేష్ ఎప్పటిదో ఈ పదం మామా మహేష్ అనే పదం కానీ ఎప్పటికీ కొత్తదనం నో ప్రాబ్లం సో హైదరాబాద్ అంతా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఉక్క పోస్తుంది దోమలు విపరీతమైనటువంటి దోమలు వస్తూ ఉన్నాయి చీమలు వస్తూ ఉన్నాయి నేను ఈరోజు ఒక చెట్టు పెట్టానని చెప్పాను కదా ఒక ఎల్లో కలర్ చెట్టు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము కరెక్ట్గా మన గేట్ ముందు పెట్టాను అది పెరిగి 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 నాకంటే పెద్దగా అయిపోయి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ జస్ట్ మార్నింగ్ అలా గేట్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ గేట్ ముందు నా కోసమే స్వాగతం తెలియజేస్తున్నట్టుగా అవి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఇట్లా వీరబూసి కింద పడుతుంటాయి అన్నమాట నాకు భలే ఆనందం వేస్తుంది కానీ వాటిని తొక్క తొక్కకుండా మెల్లగా లవ్లీగా దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఓకే సో అలా ఆ ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏదన్నా ఫ్రెష్నెస్ కావాలి ఫ్రెష్నెస్ కావాలి అలాగే ఒక గుడ్ థాట్ కావాలి మీ డే అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా మీరు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా ఆఫీస్కి వెళుతూ తెల్లారిందో ఈ మామ అనే ఒక కార్యక్రమం వింటే చాలు చక్కగా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు సరే తెల్లారిందో ఈ మామ అనేది అంతా కూడా మాకు తెలుసు లేరా నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం ఇద్ద ఏమున్నది ఇందులో ఇది లైవ్ ఆ రికార్డెడ్ ఆ ముందు చెప్పు అరే నీ పరిస్థితి ఏమైపోయిందో నీకు తెలియట్లేదు ఏది రికార్డెడో ఏది లైవో నువ్వు ఏది రికార్డెడ్ వేసి మళ్ళీ ఎంబడే లైవ్ చేస్తున్నావో సో ఇది మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ లైవ్ అండి ఓకే సమయం ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు బుధవారం ఆగస్ట్ రెండు సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి లావణ్య గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నామో లావణ్య గారు మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నామండి మీరు గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కార్యక్రమం ఆదరిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేయకున్నా ఎప్పుడు రేడియో వినకున్నా 
బట్ ప్రతి సంవత్సరం యథావిధిగా మీ బర్త్డే విషెస్ మాత్రం చెప్తూనే ఉంటాము కొందరు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మావి సో ఆ గ్రూప్లో ఎవరిది ఏ బర్త్డే అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అవుతూనే ఉంటుందనమాట చెప్తూనే ఉంటాము సో అటువంటి లావణ్య గారికి మీరు ఎప్పుడు నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషంగా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ లావణ్య గారు మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ సో ఇక లావణ్య గారు గత ఈ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుండి మన మామ షో రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటారు ఓకే ఆమెకు సంబంధించినటువంటి మంచి మంచి పాటలు కూడా మనం ప్లే చేద్దాం మీరు కూడా విషయస్ తెలియచేయండి ఆమెకి అండ్ అలాగే ఈరోజు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఫుడ్ ట్యాపింగ్ మ్యూజిక్ అంటే ఎవరిది ఇప్పుడు ఎవరిదైనా ఒక మంచి పాట వచ్చిందనుకో చెవులు అలా పెట్టి వింటూ ఉంటాం అనమాట ఓకే ఇంకా మంచి పాట వచ్చిందనుకో మనసులో ఏదో ఒక ఉల్లాసం ఉత్సాహం కానీ మన కాళ్ళు చేతులు డింగ్ 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 ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పాట దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి నాకు పక్క పక్క రూమే ఇచ్చారు ఓకే న్యూ జెర్సీలో ఆ హోటల్లో పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మనం న్యూ జెర్సీ కూడామే అదృష్టం దట్టు అందరూ ఫైవ్ స్టార్ ఉంటాం అయితే బయట అరౌండ్ నైట్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది చక్కగా నేను అలా బయట చూస్తూ ఉన్నాను అంతలో నేను కార్ దిగారు కార్ దిగి అక్కడ ఆగారు హలో సార్ అన్నాను హాయ్ 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 మై నేమ్ ఇస్ మహేష్ అండి సార్ ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి నేను మీకు ఒక యాభై నుండి అరవైకి పైగా మీ ఏవీస్ చెప్పుంటానండి బట్ నేనే అనే విషయం మీకు తెలియదు చిరంజీవి గారితోటి బాలకృష్ణ గారితోటి ఇంకా మీరు చేసినటువంటి ఎన్ని సినిమా అల్లు అర్జున్ తోటి మీరు ఎన్ని మూవీస్ చేశారు పవర్ స్టార్ తోటి ప్రతి ఏవీ మాత్రం నేనే చెప్తున్నాను సార్ అంగనే ఓ మై గాడ్ అది మీ వాయిసా అది ఇది అని చెప్పేసి ఆయన నాకు కితాబ్ ఇవ్వడం ఓకే దాని తర్వాత సాగర్ వాళ్ళ బ్రదర్ రావడము ముగ్గురం కలిసి కాసేపు మాట్లాడుకోవడం సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ ఈరోజు రేపు మో రేపు నైట్ ప్లే అయ్యేది కూడా నేనే ప్రజెంట్ చేశాను సార్ ఏవి అంటే ఓ ఫెంటాస్టిక్ అండి అది దాని కాసేపు మాట్లాడాడు అండ్ ఆ టెన్ మినిట్స్ మాత్రం భలే హ్యాపీ అనిపించేసింది బట్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ సార్ డిఎస్పీ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అండ్ అలాగే ఈరోజు మనము ఇంత ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నాము మీ మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా మీ అమ్మ వాళ్ళతోటి మీ నాన్నగారితోటి మీ బంధువులతోటి ఈరోజు మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే దాని కారణం ఏంటి టెలిఫోన్ మరి టెలిఫోన్ పితామహుడు ఎవరు అలెగ్జాండర్ గ్రహంబెల్ ఆయన పుట్టినరోజు ఈరోజు అలెగ్జాండర్ గ్రహంబెల్ గారు ఫోన్ ఉన్నన్ని రోజులు మీరు ఉంటారు సార్ హ్యాపీ బర్త్డే ఆయన నాలాగానే శత విధాలుగా ట్రై చేసి ఉంటాడు మా విలేజ్లో మేము ఫస్ట్ టెలిఫోన్ పెట్టించుకున్నాం మేమే గొడవ వేసి అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళేసి మండలం వెళ్ళేసి అది ఇంకేమైనా బుద్ధి ఉందా గత అవసరమా ఏదో మొత్తానికైతే పెట్టించేసాము పెట్టించిన తర్వాత ఏ చుట్టుపక్కన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఆ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడము నాకు అంటే ఎందుకు పెట్టించుకున్నాం ఏందో మాకైతే తెలియదు కానీ ప్రతి ఒక్కరు మాకు కాల్ చేసి సార్ ఈ మీ ఇంటి పక్క నాకు గా ఎల్లమ్మ ఉంటుందో సార్ పిలుస్తారా ఓ ఎల్లమ్మా నీకు ఫోన్ వచ్చింది దా 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 అనగానే ఆమెను ఆమెను పిలుచుకొని రావాలి తర్వాత ఓ అండక్క నీకు ఫోన్ వచ్చింది దా ఆ ఎల్లక్క ఎల్లమ్మ ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత ఏ ఎంతసేపు మాట్లాడతావు అమ్మా ఎల్ల ఎల్లమ్మా అయ్యో గట్లంటావు పిల్లగా సగం ఈ తీరు కూడా ఉంటుండే ఏ ఇటేట ఉందని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే తీసేసాడు మా నాన్న ఈ టెలిఫోన్ స్తంభాలు ఉంటుండే టెలిఫోన్ స్తంభాలు ఇక ఆ వైర్లన్నీ కూడా తీసేస్తే ఏం చేసామంటే మేము మెల్లగా టెలిఫోన్ స్తంభాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి దానికి వాలీబాల్ 
అది కట్టేసామన్నమాట కట్టేసిన తర్వాత వాలీబాల్ ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేసాము టెలిఫోన్ వైరు అంత ఆగమాగం ఉంటుండే బట్ గ్రహం బెల్ ఈ టెలిఫోన్ కనుక్కున్నప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏమండి భోంచిద్రండి ఉండే భోజనం ఎప్పుడైనా చేసేదే కదా ఒకరోజు తినకుంటే చచ్చిపోతారటే ఆగు ఇగో ఈ వైర్ కలుపుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ వైర్ కలిపితే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి హలో అని ఎవరన్నా అన్నారనుకో హలో కాదు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడారనుకో ఇక్కడ వినబడుతుంది ఏం వినబడుతుంది ఏందో ఈడికి మూడు సంవత్సరాలే మీకు అసలు బెడ్రూమ్ అని బెడ్రూమ్ ఎక్కడుందో తెలుస్తుందా ఏదో టెలిఫోను 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 అని చెప్పేసి అటు ఇటు తిరుగుతున్నావు టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం అండి మీరు చేసే పని వల్ల చూడు మన పుట్టుకకు ఒక అర్థం ఉండాలి ఒక పరమార్థం ఉండాలి నేను ఈరోజు ఇది కనుక్కుంటున్నాను టెలిఫోన్ కనుక్కుంటున్నాను నిజంగానే ఇది సక్సెస్ అయింది అనుకో కొన్ని వేల మందికి కొన్ని లక్షల మందికి కొన్ని కోట్ల మందికి బంధాలు అనుబంధాలన్నీ కూడా దగ్గర అయిపోతాయి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలుస్తాయి ఎవరి బాగోగులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది ప్రతీదీ దీంతో ముడిపడి ఉంటుంది నేను చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని వే వందల సంవత్సరాల తర్వాత నా పేరు అలాగే గుర్తు ఉంటుంది నేను చనిపోయిన తర్వాత తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఒకడు ఉంటాడు మామా మహేష్ అని వాడు నన్ను గుర్తు చేస్తాడు నిన్ను గుర్తు చేస్తాడు అని ఎప్పుడో ఆయన డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాల క్రితం చెప్పేశాడు అనమాట ఆయన అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఒకటి కనుక్కుంటే ఇది ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళండి బట్ ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడు మేల్కొల్పాలి అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పాపం వాళ్ళు బలైతూనే ఉంటారనమాట కోడి కూడా అంతే ప్రపంచాన్ని నిద్ర లేపాలి నిద్ర లేపాలి ప్రపంచాన్ని మేల్కొల్పాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటుంది అలా మార్నింగ్ మార్నింగే కోస్తూ ఉంటుంది సాయంత్రం దాన్ని కోస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఈయన ఎక్కడో బయట ఉన్నాడు వాళ్ళ భార్య ఇంట్లో ఉంది ఇగో నేను 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 మాట్లాడుతున్నా వాయిస్ వినబడుతుందా లేదండి ఉండు ఒక నిమిషం అని చెప్పేసి అటు ఇటు ఇద్దరు భార్య భర్తలు మంచిగా మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత వన్ ఫైన్ డే ఆయన ఏదైతే ప్రయోగం ఉన్నదో అది సక్సెస్ అయిపోయింది ఏముండి మీరు మాట్లాడుతుంది వినబడుతుందండి నిజంగానా నేను నేను నిజంగానా నేను నేను మాట్లాడింది వినిపించిందా అవునండి ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడింది నాకు వినిపించినప్పుడు నేను మాట్లాడింది మీకు కూడా వినపడాలి కదా నువ్వు మాట్లాడింది కూడా వినిపించింది అంటే సక్సెసే చూసావాటే నా నా పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నా అనుభవం నా కృషి నా పట్టుదల ఈరోజు ఒక సక్సెస్కి తెరదీసింది చాలు ఈ జీవితానికి ఇది చాలు అయితే నేను ఇన్ని రోజులు నన్ను భరించావు నా సహనాన్ని అంటే నా నన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు నీ సహనానికి ఒక అర్థం ఉంది నువ్వు ఇంత మౌనంగా ఉన్నావు నా కోసమే నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు నా సక్సెస్ చూడడానికే నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు నా అభివృద్ధి చూడడానికే నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు నో ప్రాబ్లం మౌనానికి కూడా మాటలు వస్తాయి ఏదో ఒకరోజు ఆ మాటలు టెలిఫోన్ రూపంలో ఈ విధంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము దీనికి గుర్తుగా ఆమె వాళ్ళ భార్య పేరు హలో ఆయన హలో అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాడనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు హలో హే హలో ఆయన కనిపెట్టింది మామూలుగా హలో అనే కనిపెట్టాడు కానీ మనవాళ్ళు ఎవడన్నాడండి తొమ్మిది రకాలుగా చెప్పొచ్చు అని చెప్పేసి తొంభై రకాలుగా తీర్చిదిద్దారు నాకు ఇంకా గుర్తు కొందరు అంటారు హలో కొందరమో హలో 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 కొందరమో హలో హలో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు హే హలో ఏం చేస్తున్నారు 
షో అంటున్నావు కదా నాకు తెలుసు హలో హలో మిమ్మల్ని ఈ హలోను కొన్ని వేల సార్లు ఇన్ని రకాలుగా పలుకొచ్చు అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసింది వాడే అంటే మన వాళ్ళే అనమాట ఏది ఏమైనా కూడా ఈ ఇటువంటి గ్రహం బెల్లటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా పుట్టాలి ఇటువంటి ఎన్నో కనుగొనాలి ఇది బాగానే ఉంది అలాగే ఈరోజు మన జాతీయ జెండా రూపకర్త స్వాతంత్ర సమర యోధుడు పింగళి వెంకయ్య పుట్టినరోజు ఈరోజు మహానుభావుడు పుట్టకుంటే మహానుభావుడు ఆ విధంగా తయారు చేయకుంటే మన జెండా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఏంటో మనకు తెలియదు బట్ మువ్వు నెల జెండా అలా రెపరెపలు ఆడుతున్నప్పుడల్లా ఒక పతంగి ఆకాశంలో అందంగా అలా పైకి ఎదుగుతూ ఉంటే దాని వెనకాల దారం ఎవరికి కనిపించదో పతంగి ఒక్కటే కనిపిస్తుంది అలాగే జెండా ఎగురుతున్నప్పుడల్లా నాకు పింగళి వెంకయ్య గారే గుర్తొస్తారు ఆ మహానుభావుడే గుర్తొస్తాడు ఆయనకి కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మీరు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎప్పుడో చనిపోయి చాలా రోజులైంది కదా బర్త్డే జింగిల్ ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేసి ఎలా చనిపోయారండి ఇంతముందే కదండి మీరు హలో అని మాట్లాడుకుంది వేరే వాళ్ళతోటి ఇంతముందే కదండి మీరు ఫోన్ మాట్లాడుకుంది మొన్నటికి మొన్న ఇప్పుడే కదండి ప్రతి ఇంటి మీద మన జాతీయ జెండా ఎగరవేసింది ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కూడా జాతీయ జెండా ఎగరవేస్తాం కదండి ఎవరన్నారండి వాళ్ళు చనిపోయారని లేదండి వాళ్ళు ఈ టెలిఫోను ఇవన్నీ ఉన్నన్ని రోజులు జెండా రెపరెపలాడుతున్నన్ని రోజులు ఆ మహానుభావుడే గుర్తొస్తాడు సో అలాంటి పరిస్థితి అనమాట ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా ఈ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనకు ఒక నంబర్ ఇచ్చారు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు నంబర్ ఈజీగానే గుర్తుంది కదా ఏదో ఒకసారి మనసులో చెప్పండి చూద్దాం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అనండి మీరు కూడా మనసులో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో యా నమస్తే అండి వైజాగ్ లోనే సెటిల్ కావాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడారు మీరు వైజాగ్ లోనే సెటిల్ కావాలని చెప్పేసి కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు మీరేనా మహేష్ గారు కాదు మరి మీరు మహేష్ గారు కాకపోతే ఎట్లా చెప్తున్నారు నేను ఏం మాట్లాడాను అంటే నిన్న మహేష్ గారు షో విన్నాను నేను అయితే మీరు శంకర్ గారా కాదు కాదు శంకర్ గారు నా పేరు ఉమేష్ అండి అంటే మీరు నా వాయిస్ గుర్తు పడతారా లేదా అని అలా అడిగాను అనమాట కానీ మస్సు గుర్తు పట్టారు తెలుసా మీరు అంటే మీరు ఏక సంతాగ్రహి అనమాట ఒక్కసారి ఒక వాయిస్ వింటే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ గుర్తుపడతారు మీరు కాదు నాకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది మీరు నన్ను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారని వాయిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ పక్కన పెడితే మీరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారని విషయం కొంచెం నా సిక్స్ సెన్స్ హెచ్చరిస్తుంది అవునా మా మా పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు నేను కొంచెం గ్రేట్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే నేను రకరకాల టెన్షన్స్ లో రకరకాల కాన్సిక్వెన్సెస్ లో రకరకాల బాధల్లో ఉన్నా కదా అయినప్పటికీ మీరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అనే విషయం నేను బాగా క్యాచ్ చేస్తే ఇంకా మీరు అన్నట్టు బాగా పెట్టుకుంటే మనసుని అన్నిటిని ఇంకెంత బాగా ఉంటానో కదా అనిపిస్తుంది అది అయితేనా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ మానేసి క్రేన్ ఒక్క పడి తినండి ఒక టెన్షన్ ఎందుకు దండగా హాయిగా క్రేన్ ఒక్క పడి ఉండగా ఒక క్రేన్ ఒక్క పడి తినండి ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు చెప్పండి టెన్షన్ ఎందుకు దండగా 
ఎన్ఆర్ఐ లో వచ్చే మామా మహేష్ ఉండగా ఇదే కరెక్ట్ క్రేన్ ఒక్కపొడి ఈ మధ్య అందరు తినడం మానిపోయారండి అవునండి అసలు క్రేన్ ఒక్కపొడి ఒకప్పుడు మంచిగా ఈ తాంబూలాలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చేది అందులో క్రేన్ ఉంటుండే ఎందుకో నాకు నాకైతే పడలేదండి అది నేను ఒక రెండు మూడు సార్లు తిన్నాను తింటే ఏటో అనిపించేసింది అయితే ఇక్కడ ఇందులో రెండు ఉన్నాయండి ఒకటోమో స్వీట్ క్రేన్ ఉంటుంది ఒకటోమో వేరే రకంగా ఉంటుంది అది ఆ వేరే రకంగా ఉన్నది కాస్త ఏటో అనిపించింది మనకు ఏదంటే స్వీట్ కావాలి ప్రతిది మీరు కూడా స్వీట్ లో వరేనా నాలాగా వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ అండి మీరు నిన్న వేసిన రెండు పాటలు ఉన్నాయి కదా అవును మేడం మౌక అని ఒకటి ఆ నెక్స్ట్ ఏదో వేసారు ఇప్పుడు క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాను అది బాగుంది అవునా ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిందీ సాంగ్స్ వేసారు రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా మనము దేవిశ్రీ ప్రసాద్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మన దాంట్లో అవును సార్ సో మరి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అంటే అదే ఆయన పేరు అంటే డిఎస్పీ అని చిన్నదైన ఆయనకు వచ్చిన పేరు పెద్దది కరెక్ట్ అండి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మూడు అక్షరాలే కానీ ఆయనకు వచ్చిన పేరు మాత్రం చాలా పెద్దది ఓకే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే మీకు ఏం పాట గుర్తొస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఆయన పాటలు ఎందుకన్నా అంటే ఆయన పాటల విషయంలో మైండ్ కొంచెం బ్లాంక్ అయింది సార్ సరిగ్గా కాకపోతే ఆయన మన సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి ఉంది కదా ఆ సినిమాలో చలో అంటారు కదా అది ఉందా సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి కదా చల్ చలి చల్ చలో రే చల్ అది ఆయనే అనుకుంటా ఆ అవునండి మీ బానే గుర్తుందండి జయ గారు గుర్తులేదు సార్ మర్చిపోయినా బట్ అయినా కూడా బాగా ఇంకా వేరే షోలో వినే సార్ నేను అంటే ఆ విన్నది గుర్తు పెట్టుకున్నా ఇంకా వేరే షోలో విన్నాను కదా అది గుర్తు పెట్టుకున్నా ఓకే సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి కూడా ఆయన్ని అవును సార్ అవును ఆ తర్వాత దేవి దేవి సినిమాతోనే కదా ఆయనకి ఇది వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంత ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి మీ దగ్గర నిజంగా కూడా మీకు వింటున్నాం సార్ వేరే వేరే దాంట్లో గుర్తు పెట్టుకుంటున్నా అంతే మీకు అదే మీరు ఇన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నా కూడా మీరు వింటున్నారంటే చాలా గ్రేట్ అండి నిజంగా కూడా సూపర్ మ్యామ్ దట్ సో నైస్ మేడం అండ్ ఈ రోజు మన షోలో ఏం పాట ప్లే చేసుకుందాం మనం ఈ రోజు మీరు పింగల్ వెంకయ్య గారి గురించి చెప్తున్నారు కదా ఆయన మన జెండా రూపశిల్పి అవునండి అవును ఓకే సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారిది మీకు సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి నుండి ఒక మంచి పాట నేను డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మ్యామ్ అలాగేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయ గారు కాన్సిక్వెన్సెస్ జయ మీ పేరు హలో నమస్తే మీరు నిన్న కూడా చాలా లో టోన్ లో వచ్చారు మీరు ఒక్కసారి మన లైన్ ఫోన్ కాల్ చేయరా మ్యామ్ దోమలు సోషలిస్ట్ అది అది చాలా మంచి సోషలిస్ట్ దానికి ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ ఏ బి పాజిటివ్ ఓ నెగిటివ్ ఓ పాజిటివ్ ఈ వీ వీటితో సంబంధం లేదు ఏ రక్తమైనా కూడా పర్వాలేదు తాగే అంటే అందరి రక్తాన్ని సమానంగా పీడించేది అదే అయితే మరి వర్షాకాలం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది ఈ డెంగ్యూ మలేరియా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫీవర్లే దయచేసి అందరు కూడా చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి సమయం ఇది మామా మీరు చెప్పలేదు అది చెప్పలేదు ఇది చెప్పలేదు అని చెప్పేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ ఇంట్లో తడి ఉంచకండి బాత్రూమ్ అంతా కూడా డ్రైగా ఉండాలి కిచెన్ అంతా కూడా డ్రైగా ఉండాలి ఓకే సో ప్రతి చోట డ్రైవ్గా ఉండి యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉంటాయో తెలుసా ఇవి ఈ కర్టెన్స్ వెనకాలో ఓకే కర్టెన్స్ వెనకాల ఉంటాయి దాని తర్వాత ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ కింద ఉంటాయి వాటర్ ట్యాంక్ పైన ఉంటాయి ఇవన్నీ అంటే దోమలు ఉండే ప్రదేశాలు అనమాట మనం సాయంత్రం సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎక్కువగా దోమలు ఇంట్లోకి వస్తుంటాయి కాబట్టి మీరందరూ సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీకే డోర్లు పెట్టేసుకోవాలండి 
ఫైవ్ థర్టీకి డోర్లు పెట్టేసుకుంటే ఇక ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు డోర్ దోమలు ఇంట్లోకి రావు తస్మత్ జాగ్రత్త ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలు మనం మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికంటే ముందుగా ఈరోజు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు అండ్ అలాగే లావణ్య పుట్టినరోజు అండ్ అలాగే ఇంకెవరు ఉంది ఈరోజు మిగతా వాళ్ళ ఇంకెవరైనా పుట్టినరోజులు ఉంటే వాళ్ళందరికీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి డెడికేట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామా అంటూ మా వచ్చేసాడు మా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా తయారైపోయిందండి అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కొరివిలాగా తయారైపోయింది టమాటో రేట్లు డబుల్ సెంచరీ దాటి దూసుకెళ్తూ ఉన్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చోట్ల కేజీకి రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు ఉన్నాయి అయితే మదనపల్లిలో అయితే రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఉంది మరోవైపు కేజీ చికెన్ రెండు వందల రూపాయలు ఉంది స్కిన్ స్కిన్లెస్ రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి నాకు అదే అర్థం కాని విషయం కేజీ చికెన్ రెండు వందల ముప్పై రూపాయలే కేజీ టమాటాలు రెండు వందల ముప్పై రూపాయలే మీరు కాస్త సజెస్ట్ చేయండి నాకు నేను ఏం తింటే మంచిగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనకు కొన్ని మెయిల్స్ కొన్ని మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి సో ఆ మెసేజ్లు కూడా చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి నుండి వీళ్ళు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మెసేజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి వాట్సాప్లో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఐఎమ్ మూర్తి ఫ్రమ్ నెల్లూర్ యువర్ యాంకరింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ వాంట్ టు నో వెదర్ యువర్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ హైదరాబాద్ మై లవ్ ఈజ్ గాన్ సాంగ్ ఒకటి ప్లే చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ పాట కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా మై లవ్ ఈజ్ గాన్ యా అటువంటి పాట కూడా మనం డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అనగనగా ఒక మగదోమ తెలుసు కదా మగదోమ ఎలా ఉంటుందో బక్కగా రెండు కాళ్ళు అలాగే చిన్న ముక్కు చిన్న కూర దానికి చాలా బక్కగా ఉంటుంది ఎగరడం చాలా కష్టం చాలా డల్గా అలా వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే అలగలగే ఆడదోమ కూరలు కాస్త పెద్దవి దోమ అంతే అయితే ఒక మగదోమ ఒక చీమ ఎలా పరిచయమయ్యాయి ఏంటో తెలియదు అయితే ఒక ఆయన పాపం ఈవినింగ్ టైంలో వాకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు చేసి అలసిపోయాడు ఫస్ట్ ఆయన మీద దోమ వాలింది అయితే చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి చీమ ఆడచీమ కరెక్ట్గా ఆయన మెడ దగ్గర పడిపోయాయి రెండు రెండు ఒక దగ్గర చూసుకున్నాయి చీమ ఆడికి అనుకుంటూనే ఉందన్నమాట నీది వేరు నాది వేరు నేను మనుషులకు కుడుతాను కానీ వాళ్ళ రక్తం తాగాను అని చీమ అంటే నేను రక్తం తాగడానికే పుట్టాను అని దోమ సరే రక్తం తాగినంత మాత్రాన చెడ్డ వాళ్ళని కాదు కదా మీరు ఆహారం అది తీసుకుంటున్నారు అని మనసులో మనసులో కలిసాయి అయితే మంచిగా పెనవేసుకున్నాయి రెండు ఆ చీమ మీద దోమ ఎక్కేసింది కాసేపటి తర్వాత దోమ మీద చీమ ఎక్కింది అలా రెండు ఆడుకున్నాయి ఆయన కోపం వచ్చి టాప్ నైట్లో కొట్టేశాడు అనమాట కొట్టగానే రెండు కింద పడ్డాయి 
కింద పడ్డ తర్వాత అయ్యో రెండు కింద పడ్డాయి కదా అని చెప్పేసి గెంటు 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 మొత్తానికి అయితే లవ్లో పడ్డాయి దోమ చీమ ఈ రెండు లవ్లో పడితే ఆ ప్రేమను ఏమంటారో తెలుసా మీకు ఈ ఆన్సర్ కనుక మీరు చెబితే ఇక నేను చెప్పలేదండి నేను నేను ఏది కావాలంటే అది గూగుల్ పే నంబర్ చెప్పండి ఇప్పుడే గూగుల్ పే చేసేస్తా హలో ఎవరండి నమస్తే అండి నేను వీరేంద్ర వీరేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను చాలా బాగున్నాను సార్ ఫెంటాస్టిక్ అండి నేను రికార్డ్ షో అనుకుని వింటూ ఉండిపోయానండి లేదే ముందే వచ్చేద్దునండి సార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ బర్త్డే అవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను కదండి ఎట్లా అనుకున్నారు సార్ రికార్డ్ అని చాలా సార్ ఏమండి చాలా సార్లు మోసపోయాను మామ అలాగే నేను అవునా సరే ఇప్పుడు ఏం మోసపోవాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా మనం మాట్లాడుకుందామండి ఇది రికార్డ్ అయ్యే షో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు లైవ్ షో అండ్ అలాగే ఒకసారి లావణ్య గారికి బర్త్డే విషయం తెలియజేయండి మేడం వింటున్నారు రేడియో మేడం లావణ్య గారు మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అష్టైశ్వర్యాలతో తొలుతోగాలని మా టెక్నీషియన్ తరఫున మా మామగారి తరఫున నా తరఫున వింటున్న శ్రోతలందరి తరఫున మీకు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సూపర్ ఎస్ అండ్ అలాగే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు ఈరోజు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుందండి నేను ఒకప్పుడు ఈ పదాన్ని ఎంత ఘోరంగా యూజ్ చేసేవాన్ని తెలుసా మామా కెవ్వు కేక అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను నైన్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రెడ్ఎఫ్ఎం లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను యూజ్ చేసేది ఇదే ఎక్కువగా బట్ అలా మేము వాడిన తర్వాత ఈ వీలు వాడారు మామా మూవీలో అది గొప్పదనం అవును మామ ఏమని పిలుస్తారు మీరు కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను భర్త పేరు భార్య పేరు ఉందనుకోండి కదా రెండు కలిపి పిలుస్తారు కదా అవును ఓకే అలా దోమ చీమ రెండు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకొని ఉంటే అప్పుడు ఏం పిలుస్తారు మీరు మామా ఏదో కొడుతూ ఉన్నారు మామ కింద నెత్తి కొట్టుకుంటున్నారు అప్పటి వరకు మనం శకుంతల గారు ఆమెతో మాట్లాడదాం ఒక వన్ మినిట్ శకుంతల గారు నమస్కారం అండి మేడం శకుంతల గారు మా మాట వినిపిస్తుందా మా అవసరం మీరు హాయ్ అని చెప్పండి ఆమెకి మామా నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు మన పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు రెండు వందల నలభై రూపాయలకు చికెన్ కిలో చికెన్ వస్తుంది రెండు వందల నలభై రూపాయలకు కిలో టమాటా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నేను ఏం తెచ్చుకొని తినాలి ఈరోజు రాత్రి అని చెప్పేసి అంటే పూర్ణ గారు ఏమంటున్నారంటే హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా మీరు యూత్ కదా మీరు చికెనే ఓన్లీ తినాలి కదా మా మా అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీ మీరు అయితే ఏమంటారు రెండు వందల నలభై రూపాయలకు కేజీ చికెన్ రెండు వందల నలభై రూపాయలకు కిలో టమాటోస్ సో ఎట్లా జై చికెన్ జై చికెన్ అంతే ఓకే శకుంతల గారు మీరేమంటారమ్మా మీరు ఇచ్చే నాకు సైజ్ నిజంగానే నేను ఈరోజు ఇప్పుడు వెళ్తున్నా ఇది ఇది షో అయిపోగానే పోవడమే ఇక ఓకే జై టమాటా ఒక టమాటాతో ఒక టమాటా ఇంకో టమాటాతో ఏమంటుందో తెలుసా మామా 
Chip mo. Hey, come on, ketchup. Tama ta ketchup dels ka mama. Dels mo. Hey, come on, ketchup ata dal. Ata nen batko an je pesi. Kya mama reels lo va kaide vok jo mama reels lo. Alde. Hey, me ulla dawal ni evan pilistar ante. నేను మేము పిలవక్కర్లా అయ్యే గుట్టెళ్ళిపోతాయండి సూపర్ అసలు వెరీ నైస్ బాబా శాకుతల గారు చెప్పండి అమ్మా కవిత చెప్తారమ్మా ఇప్పుడు ఏదన్నా జానపద గేయాలు అవి ఇవి జరుగుతూ ఉంటే జానపద గేయాల పోటీ అది జరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు జబర్దస్త్ లో ఈయన ఉన్నారు కదా మామ న్యాయ నిర్ణేతలుగా ఉంటారు కదా ఏమంటారు వాళ్ళను న్యాయ నిర్ణేతలే అంటారు కదా రోజా గారు ఉంటుండే నా నాగబాబు గారు ఉంటుండే అలాగే ధూమ్ ధామ్ అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమంలో మహేష్ గారు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తారండి అని నన్ను అన్నారు మీకు జానపద గేయాలంటే చాలా ఇష్టం కదండి అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు అన్ని జానపద గేయాల గురించి క్లియర్గా ఐడియా ఉంది మీరు రావచ్చు కదా యాజ్ ఏ రేడియో జాకీగా అని చెప్పేసి అంటే సరే ఎక్కడో మీరు షూటింగ్ అక్కడ పెట్టుకున్నారు కదన్నా చూద్దాంలే అని చెప్పేసి నేను తప్పించుకున్నా యాక్చువల్గా ఆ రోజు నేను వెళ్ళుంటే ఈరోజు మంచిగా మా మామ కాసర్ల శ్యామ్ పక్కన లేదంటే వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని హాయిగా మన కామెంట్ కూడా చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు ఈ వీరేంద్ర గారు పాడినటువంటి పాట ఏదైతే ఉందో అది పల్లె జీవనాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నటువంటి పాట ఆ పాటలో ఎంత పవిత్రత కనబడుతుంది ఆ పాటలో ఎంత మట్టి పరిమళం మనకు కనబడుతుంది అండ్ అలాగే ఆయన గొంతులో ఒక స్వచ్ఛత కనబడుతుంది ఒక ఒక లేత స్వరం ఒకటి వినపడుతుంది అండ్ మీరు పాడిన విధానం బాగుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ అటు ఎటువంటి గమకాలు అవి ఇవి సంగీత పరిజ్ఞానం లేకున్నా కూడా మీరు ఇంత చక్కగా పాడారు చూడడం నిజంగా కూడా చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఎంత టెంపోలో మెయింటైన్ చేశారో అండ్ లాస్ట్ వరకు కూడా అలానే తీసుకెళ్ళిపోయిన విధానం బాగుంది అండ్ మధ్య మధ్యలో మీరు ఇచ్చినటువంటి కోరస్ ఉంది కదా కొన్ని కొన్ని కోరసులు చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు గద్దరి గారు ఏదైనా ఒక పాటకు కోరస్ ఇస్తే ఆ హూ ఆ హూ అంటుంటారు కదా మధ్య మధ్యలో మీరు ఇచ్చినటువంటి కోరస్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఆ కోరస్ వల్ల పాటకు అందం వచ్చిందని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు ఏమంటారు కసల శ్యామ్ గారు అని అనే అనుమాన అంతే కదా బాబా సో అట్లా ఇప్పుడు శాకుంతల గారు పాట పాడతారు వీరేంద్ర గారు న్యాయ నిర్ణయత మేడం పాడండి పాట పాడాలండి సరే కవిత కవిత చెప్పండి కవిత అందుడు కవిత పేరు ఏంటది అందుడు అంటే గ్రుడ్డివాడు ఓ అందుడు ఓకే ఆలోచిస్తూ ఇలా అంటాడు ఊహల మందిరాలని అంధకారంలో చెక్కుతున్న అతడు శిల్పి చూడని రంగులకు భావాలు అద్ది లోపల చూస్తున్న అతడు చిత్రకారుడు నిరాశల దారిలో నిత్యం ఆశల సంగీతం పాడే అతడు గాయకుడు జీవితాన్ని ప్రేమించి అద్భుత జీవన రచన చేస్తున్న అతడు కవి అని ఆలోచిస్తాడు అందుడు ఎంత మార్పు వచ్చిందండి మీలోనో నిజంగా బట్ కవితలు కూడా ఎంత బాగా రాస్తున్నారు ఎంత బాగా రాస్తున్నారు నేను ఈ రోజు ఎవరిదో పేపర్ లో పడితే ఒక నాలుగైదు లైన్లు చదివాను అందులో ఎవరో అప్పుడు డిస్టర్బ్ చేశారు నేను చదవలేకపోయాను రేపు చదువుతా కవిత వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా రాశారండి బట్ ఎనివే ఫెంటాస్టిక్ మేడం శాకుంతల గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో చూసారు కదా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క టాలెంట్ అందరు ఏంటండి మావా మీరు యూత్ చికెన్ ఏది అండి అంటారు ఏంటండి అరే అట్లా వద్దు మావా మంచిగా టమాటోస్ తినండి మంచిగా టమాటోలో కలర్ వచ్చేస్తారు మావా అని శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో విమానాశ్రయానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్గో విమానం ఏ త్రీ టూ జీరో చేరుకుందనమాట థాయిలాండ్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి విమానం వచ్చింది కార్గో వస్తువులతో కూడినటువంటి విమానం ఈరోజు తెల్లవారుజామున శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది అతిపెద్ద కార్గో విమానం రావడంతో విమానాశ్రయంలోని ప్రయాణికులు ఆసక్తిగా చూశారు వా అంటూ వీడియోలు ఫొటోస్ తీశారట అతిపెద్ద విమానం 
ఈ అతి చిన్న విమానంలో ఎక్కితే కూడా చాలా కష్టం అండి నేను ఆ మధ్య ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చెన్నై వెళ్ళాను చెన్నై వెళ్తే అదొక చిన్న ఫ్లైట్ అండి ఆ ఫ్లైట్లో కూర్చున్న తర్వాత ఎందుకు ఎక్కిన నన్ను నమ్ముకొని ముగ్గురున్నారు మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఇంత పైకి వచ్చారు నేను ఇది చిన్న విమానము ఇదేదో మామూలు డకోటా కంపెనీ ఉన్నట్టుంది ఏ రోస్టెస్ సరిగా లేరు మధ్యలో జెర్క్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వాతావరణం బాగలేదు ఎట్లా ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఈ విమానం నుంచి కిందికి దుంకితే కింద నీళ్ళన్నా నీళ్ళు ఉన్నా కూడా చాలు నాకు ఈత వచ్చు వీడు పారాషూట్ ఇస్తే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ రాసుకోవాలో ఏంటది షే ఇంకొకసారి ఎక్కువది ఇటువంటి ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ ఎక్కేంత వరకు ఆలోచన జుమ్ జామ్ జుమ్ జామ్ మంచిగా ఎక్కొచ్చు అని చెప్పేసి ఎక్కిన తర్వాత కరెక్ట్గా రీచ్ అయితామో లేదో నాకు మరొక ఆవేదన అంతే అండి ఇప్పుడు అది ఫ్లైట్ మీద ఏదో మూవీ వస్తున్నట్టు ఉంది అనుకుంటా ఎవరితో యా మాట్లాడేదాం ఎవరితో హలో హలో అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా పేరు నలిని కుమార్ అండి నా పేరు నలిని కుమార్ అండి నా పేరు మహేష్ అండి మామ నా పేరు మహేష్ అండి ఆ వద్దులే అండి ఏ ఏం వద్దు మేడం అర్థమైంది నాకు ఎలా ఉన్నారు మామా నేను చాలా బాగున్నాను మా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా అడగండి నేను క్వశ్చన్ అడిగితే నువ్వు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనగనగా నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పండి అనగనగా అనగనగా ఒక రాజు ఉన్నాడు ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుకి ఆ రాజుకి ఇరవై టమాటా తోటలు ఇరవై టమాటో తోటలు ఇరవై మామిడి తోటలు ఇరవై మామిడి తోటలు ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఓకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆ రాజు గారికి ఇరవై టమాటా తోటలు ఇరవై మామిడి తోటలు ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయా రాజుకి ఇరవై టమాటా తోట నేను అన్నట్టుగా చెప్పండి కరెక్ట్గా నేను ఎట్లంటే మీరు అట్లా అనాలి ఆ రాజుకి ఇరవై టమాటా తోటలు ఉన్నాయి ఆ రాజుకి ఇరవై టమాటా తోట ఇరవై మామిడి తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై మామిడి తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పు రాజుకి మొత్తం ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై కాదు ఇరవై టమాటా తోటలు ఉన్నాయి నేను అన్నట్టుగాను నేను నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పు ఇరవై టమాటా తోటలు ఉన్నాయి రాజుగారికి నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పు రాజుగారికి ఇరవై టమాటా తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై మామిడి తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై మామిడి తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఏమండి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఇరవై సపోటా తోటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పు రాజుగారికి మొత్తం ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను హాయ్ అండి నా పేరు నల్ని అనగానే హాయ్ అండి నా పేరు నల్ని హాయ్ నా పేరు మహేష్ అంట నేను అన్నట్టు అనుమన్నాను నేను ఇప్పుడు చెప్పు రాజుగారికి ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయి అంటే ఏమనాలి మీరు ఇప్పుడు చెప్పు రాజుగారికి ఎన్ని తోటలు ఉన్నాయి అంతే అరవై కంచెల్లు వచ్చాయి అదే నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నీకు ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి అనే విషయం మీ మొబైల్లో నాకు తెలిసిపోతుంది నేను నేనే అనుకుంటానండి యాక్చువల్గా నేను చాలా స్మార్ట్ దేవుడు ఇంత తెలివి నాకు ఎందుకు ఇచ్చిండో ఎందుకు అనుకుంటారు కానీ ఎప్పుడు ఒకరి ముందు ఓడిపోతుంటారు అదే మరి ఉండాలి ఒకళ్ళన్నా ఉండాలి కదా సో డిఎస్పి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది 
ఆ డిఎస్పీ గారి గురించి పొద్దున్న చాలా పాటలు చెప్పేసాను కానీ నేను నాకు ఇష్టమైన పాట ఒకటి రెండు హమ్ చేస్తాను బొమ్మ ముందు హమ్మే కదండి చేయండి చేస్తాను చేసే ముందు చిన్న జోక్ ఒకటి చెప్తాను మరి చెప్పండి ఆ జోక్ ఏంటంటే పిల్లాడు మన అమ్మ అని అనడంలో ఎన్ని గుర్తు పెట్టేస్తుంది అంటే తల్లి ఆ పిల్లాడు ఏం ఆడకుండా అని గుర్తు పెట్టేస్తుంది అనమాట ఎలా అంటే ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు మమ్మీ మా ఐ లవ్ యూ అన్నాడు అనుకో ఏనన్నా ఆకలిస్తుందా అంటది టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు పదహారేళ్ళప్పుడు మా ఐ లవ్ యూ అంటే సినిమాకి వెళ్తే వింటారా డబ్బులు కావాలా తీసుకో అని తర్వాత ఒక పాతికేళ్ళ చూక మా ఐ లవ్ యూ అంటే ఎవర్రా అమ్మాయి ఒకరా అన్నాడు తర్వాత థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మా ఐ లవ్ యూ అంటే ఒరే నేను చెప్పనే చెప్పాను రా దాన్ని చేసుకోవద్దు అది గయ్యాలి దాని ఇప్పుడు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి నేనేం చేయగలను అనుభవించరా అంటది థర్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు పిల్లడు వస్తాడు మా ఐ లవ్ యూ అంటే ఒరే అప్పుడే వేరే కాపురం పెద్దెత్తా వెంట్రా అప్పుడే అమ్మను వదిలే సెల్లిపోతా వెంట్రా అంటది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పిల్లడు వస్తాడు దగ్గరికి తన తెల్ల తెల్ల మీసాలు తెల్ల తెల్ల జుట్టు సవరించుకుంటూ అమ్మా ఐ లవ్ యూ అంటాడు నాయన నేను బతికుండగా నేను సంతకం పెట్టను రా కాగితాల మీద నేను చచ్చేగా వచ్చి తీసుకోరా పోరా పో అంటా తల్లి సూపరా ఎంత బాగా చెప్పారు నిజంగా కూడా ఇది అవునండి అలా ఉంటుంది అనమాట ఆయన తల్లి అర్థం చేసేసుకుంటుంది కొడుకుని తర్వాత పాట ఒకటి వినేసి నేను పోతానండి ఈయన భర్త కూడా భార్య దగ్గర ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చాలా అందంగా పడుతున్నారు ఈరోజు అంటే మిమ్మల్ని కాదండి నేను చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అండి నేను చెప్పని అండి మేడం మీరు అలా మెలకలు తిరిగితే నేను ఏం చేయలేను అండి ఆయన హస్బెండ్ హస్బెండ్ వైఫ్తో అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు చిన్న బాబు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఎలా అంటున్నాడు ఇతను కూడా అలా అంటున్నాడు అనమాట ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఇంత అందంగా ఉన్నావు ఈరోజు అదేం లేదండి లుకింగ్ సంథింగ్ స్పెషల్ టుడే అవునా సరే ఎవరెవరు తాగుతున్నారు ఈరోజు అట్లా అట్లా కాదు ఇప్పుడు మన తెలిసిన నళిని గారు ఉన్నారు కదా నళిని వాళ్ళ వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చారు ఆయన మళ్ళీ రేపు మౌనంగా వెళ్ళిపోతారట ఇక సరదాగా రమ్మన్నారు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అది కాదు అది కాదు విను విను వెళ్ళండి నాకెందుకు చెప్తున్నారు వెళ్ళండి నాకెందుకు చెప్తున్నారు అంటే అది కాదు సరే వెళ్ళండి అట్లా అట్లా కాదు నేను చెప్పమన్నాను కదా నేను చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళండి అనగానే కాల్ చేసి హలో నల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్ అండి సార్ నేను రావట్లేదు సార్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అనగానే ఆ ముఖంలో కనిపించి ఆ నవ్వు కోసం ఎంతో చేస్తాను సైలెంట్ కిల్లర్స్ అండి వాళ్ళు అవునంటే కాదని అర్థం నిజంగా ఎవరన్నారు కానీ ఆడవారి మాటలకి అర్థాలు వెళ్ళాలి కావాల్సింది డైరెక్ట్ చెప్పరు ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళ నోటి నుంచే రావాలి ఎదుటి వాళ్ళ నోటి నుంచే రావాలి వాళ్ళకి అవునండి బట్ ఎనివే దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండి నల్లి గారు చెప్పండి పాట అన్నారు కదా చెప్పండి వినండి అండా దండా ఉంటుందని కోదండా రాముని నమ్ముకుంటే గుండె లేని మనిషల్లే నన్ను కొండా నేను నన్ను కదా నిన్ను కొండా కోనని కొదిలేసాడా అగ్గిలో నా దూకి పోగాలాగా తెలియను నెగ్గేవమ్మా ఒకనాడు చూస్తున్నా పైవాడు సువి 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 మామాజ్ ఇక 
హైదరాబాద్లో అతిపెద్ద విమానం గురించి చెప్పాము కార్గో గురించి అండ్ అలాగే బంగారు అమ్మకాలు తగ్గినాయి అండ్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మన షోలో మన తెల్లారందో ఈ మామ షోలో ఇక అదేంటో అర్థం కావట్లేదు మార్నింగ్ నుండి ఎక్కడ వెళ్ళలేదు మన ఆఫీసులోనే కూర్చున్నాను బయటకు టూ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ టీ కాఫీకి ఏదో వెళ్ళేసి వచ్చాను తప్ప అస్సలు బయటకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మా కాలనీలో మన ఆఫీస్ ప్రెమెన్సెస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల మందికి కల్ల కలక వచ్చింది మొన్నటి దాకా ముక్కుకు మూతికి గుడ్డలు కట్టాం ఇప్పుడు కళ్లకు గంతలు కట్టాల్సినటువంటి సమయం వచ్చేసి ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుంది మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటి అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా అంటే రేపు భోళా శంకర్ ఆడియో రిలీజ్ ఉంది ఎల్లుండి వాళ్ళు వచ్చున్నారు శ్రేయా మీడియాస్ నుండి వాళ్ళకి అర్జెంటుగా కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి బట్ డెఫినెట్గా రేపు మ్యాక్సిమం ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను రేపు షో చేయడానికి రేపు డెఫినెట్గా వేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షో చేస్తాను అండ్ అలాగే బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాటలు కూడా చాలా మంచి పాటలు పెట్టాను అన్ని పాటలు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయండి ఈ మధ్య నాకు బాగా నచ్చినటువంటి ఒక పాట ఆ పాట నేను మీ అందరి కోసం డెడికేట్ చేస్తున్నాను అండ్ మీకోసం ఐ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి అర్థాలు అవి ఏం చూడొద్దు అంటే అందులో అంతగా అర్థం చేసుకునే అర్థాలు ఏం లేవు కానీ మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక మాటను ఒక అక్షర రూపంగా రాసి అది సింగర్ శ్రీరామ్కి ఇండియన్ ఐడల్ శ్రీరామ్కి ఇస్తే ఆయన ఎంత బాగా అలకిచ్చేస్తాడు ఏంటనేది చెప్పడం ఎందుకు వింటే పోలా 